السلام علیکم میں ہوں افیرا میں ہوں تحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں افیرا تحسین ریکشن کیٹ جیکلر ٹی وی ان کی ایک اور ویڈیو آئی ہے اور بہت ہی انفرمیٹیو ہمیں کہا گیا ہے اور وہ نیٹو پر ڈیپینڈ کرتی ہے نیٹو کے ساری انفرمیشن ہے کہ نیٹو میں آج کل کیا ایشو چل رہے ہیں یا نیٹو کے بارے میں کیا انفرمیشن ہے تو ویڈیو چلاتے ہیں فوراں چیک کرتے ہیں اس میں کیا انفرمیشن دی گئی ہے Yunanistan-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-Çin-
Bakın bu partinin kim olduğu ismi cismi hiç önemli değil. Burada devlet aklının kurduğu planın nasıl işlediğini yaşı 40 ve üzeri olanlar çok net görmektedir. 2002 yılında hükümet değiştikten sonra bir anda 2012 yılına kadar açılım sürecine varıncaya kadar akla hayale sığmadık şeyler gördük. Açılım sürecinde Türk bayraklarının arabalardan söküldüğü neredeyse bayrağı taşımanın suç sayılacağı günleri dahi gördük. Herkes dedi ki ne oluyor ülke elimizden mi gidiyor demeye başladı. Başbakan bir konuşmasında ben BOP'un eş başkanıyım biz bu görev için buradayız dedi. Amerika o kadar güvenmiş ki dolar 1 liralara kadar indiğini hatırlıyorsunuz değil mi? 2007 ve 2008'den bahsediyoruz. 1 dolar 1 lira. Ama o günlerde kendisine ne kadar saygı duysak azdır değerli tarih hocamız şunu demişti. Öyle büyük bir oyun kuruluyor ki bütün bildiklerinizi unutacaksınız. Devlet 100 yıllık bir temizliğe hazırlanıyor demişti. Ve biz o gün hocamızı eleştirmiştik. Türk bayraklarının söküldüğü bir ortamda neyin oyunu bu hocam demiştik. O da bekleyin ve görün demişti. Bu Amerikan yanlısı ve hepimizin gözünde yanlış görünen tablo 2009 Van Minute olayına kadardı. Olay aslında çok büyüktü ama anlayanı pek fazla olmadı. 2009 tarihine kadar sayın hocamız gidip gelip bize şunu derdi. Milgen projesi yapılıyor, atak projesine başlandı, milli silah projeleri hızlandırıldı. Hocam siz bunları niye sayıyorsunuz diye sorduğumuzda bunların hiçbiri normal değil göremiyor musunuz? Bir ülkede hangi hain görünümlü insan ordusuna silah ürettirir? Hiç mi düşünemiyorsunuz? Bugüne kadar bir mermi bile ürettirmemişler size. Üretmeye kalkanı bile ortadan kaldırmışlar. Şimdi ne oluyor? Demişti. Biz yine anlamamıştık. Ta ki gezi kalkışması ve 17-25 Aralık sürecine kadar. Peki neden? Çünkü gezi kalkışmasından önce içerideki ajanlar artık üzerlerine oyun kurgulandığını çözdüler. Ve devlet artık noktayı koymak zorundaydı. Eğer çözemeseydiler bu oyun daha devam edecekti. Ama çözdüler. Ve One Minute olayı ile beraber devlet buraya kadar dedi. Artık Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin gerçek misyonu ortaya çıkacak. Arkasında derin bir ellerin olduğunu herkes görecek. Ve gezi kalkışmasında köprüden tutun hava alanına, ülke içi fayda sağlayacak her türlü yatırımı durduracaksınız. Konu bir ağaç değil, sen hala anlamadın mı? Diyecek kadar kendilerini açığa çıkartmışlardı. Bunda başarı sağlayamadılar. Ama dolar hemen yükselmeye başladı. Çünkü artık devletin ne yaptığını Amerika anladı. Hemen arkasından 40 yıl boyunca içinize yerleştirilmiş olan FETÖ devreye sokuldu. MİT kumpasları, 17-25 Aralıklar vesaire. Türkiye'yi bir an evvel karıştırıp Erdoğan devrilmeliydi. Çünkü ne yaptı ortaya çıktı. Devlet eliyle büyük bir plan kurulmuştu. Şimdi şu konuşmayı dikkatle dinleyin. Benimle parti kurmak için güçlüğümü almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Evvela bunların hakkından gelmek lazım. Oyuna geldiklerini, milletin ve devletin üzerinde kumpas kurarken kendilerinin kumpasa düştüklerinin, binlerce yıllık Türk tarihinde olduğu gibi hilal taktiğine düştüklerinin farkına varamadılar. Ta ki 15 Temmuz'a kadar. 15 Temmuz'da aziz milletimiz elleriyle kendi ordusunun içini temizlemeyi başardı. Ve Erdoğan şu konuşmayı yaparak arkasındaki gücü açıklamıştı. Şunu da bilsinler, Türkiye'de göründüğünden ibaret değildir. Bizim arkamızda da binlerce yıllık devlet geleneğimiz var, bunu da böyle bilmeleri lazım. Zaten hmm. muhalefet de bunu anlamıştı. Şu anda ekranda o açık. Abi yehi çiz Pakistan ne bir oraya. İsi çiz se jo hai İmran Khan aur sari awam hum log bhi lad rahe hain. Is waqt jo surat hal chal rahi hai. Jo us waqt aap logo ne chal rahi thi aur sapne stand liya tha iske liye. Tamayı görüyorsunuz. İşte neden Hafıza Ayı Beşer nisyan ile maluldur dedik. Şimdi anladınız mı? Belki bunların çoğu unutulmuştu. Devlet bir anda hamle yaparak sınır ötesi operasyonlarla, Afrika açılımlarıyla, Mavi Vatan ile, Libya anlaşması ile sınırlarının dışına hükmeden bir bölgesel güç olduğunu ortaya koydu. Ve o gücü ortaya koyana kadar da ki bunu heyetin planı serisi videolarımızda size anlattık. Nasıl bir oyun sinsilesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri 1500'den fazla firmayı etrafına toplayıp bilim adamlarını harekete geçirerek silah üretti. Gücü ortaya koyana kadar dedik işte o gücü ortaya koyduğu anda yani 2019 senesinde Mavi Vatan sınırlarına 200'den fazla savaş gemisi ve denizaltılar dayandı. Çünkü bu hareket ile Türkiye'yi korkutacak geri adam attıracaklarını düşündüler. Aslında o gelen 200'den fazla gemi ve denizaltılarla bir nevi Türkiye'nin nabzını yoklayıp askeri gücünü test etmek istediler. Türk ordusu Mavi Vatan sınırlarına kadar indi. Şimdiye kadar yapılmış en büyük tatbikatı yaparak 
bu alana yani mavi vatana bundan sonra kimse giremez dedi. Uzun süre gemiler orada durduktan sonra Türkiye'nin ciddi olduğunu gören yapı bütün gemileri gerisin geriye çekti. Daha detaylar uzun. Videomuz uzamaması için son güne dönelim. O 200 gemilik olaydan sonra bu arada Türkiye'nin ekonomisinden sürekli para çekiliyor. Aralıksız ve durduraksız. İçerideki bütün aparatlar harekete geçirilmiş. Hem ekonomik hem de sahada yıpratabildikleri kadar yıpratmaya çalıştılar. Ama hiçbirinde başarı sağlayamadılar. Bu arada ülkedeki muhalefet tamamen dışarıdan emir aldığını açık açık itiraf eder konuma geldi. Aslında birden fazla işi derin devlet başardı. Her şeyden önce içerideki maskeleri düşürdü. Akabinde Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan güçler baş edemeyeceğini anladıktan sonra Yunanistan'a yığınaklar yapmaya başladı. Gaz olayını biliyoruz. Akdeniz'de bir doğal gaz var. Karadeniz'de de doğal gaz var. Türkiye'de dünyanın en büyük sondaj ve sismik arama filosunu nasıl bir akılla hazırladı ki bir şeylere zemin oluşturdu. Bunu da kimse anlayamamıştı. Amerika yığınağı yaptıktan sonra Türkiye'yi hem ekonomik hem de sınırdan sıkıştırmaya başladı. Peki can alıcı soruya gelelim. Neden hedef Türkiye? Neden etrafımız kuşatılıyor? Bunun bir nedeni olmalı. Küçük bir neden olamaz. Sadece Armageddon mu? Hayır. Ya da çok büyük bir şey var ki Türkiye ona ulaşırsa küresel güçleri de etrafındaki düşmanları da silecek atacak. İşte bunun ne olduğunu hiç kimse anlayamadı. Ta ki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो तो ही कह सकते हैं इसका तो मैं भी पता है एहसास है कि यूएसए जो है वो हमेशा यही करता है तमाम कंट्रीज के साथ क्योंकि उसको एक एक कहते हैं ना कि शौक है या उसको एक हवस है जिसमें कि वो सुपर पावर रहना चाहता है वो कहता है कि जहां पर मैं किसी की हेल्प करूं तो वो अमेरिका अमेरिका करता रहे अपनी जिंदगी भूल जाए अपने आप को भूल जाए हमारा झंडा हर जगह पर लगा दे हमारी हर चीज को आगे लेके जाए अपने जखायर हमको दे दो अपना पेट्रोल हमको दे दो गैस हमको दे दो तो वो किसी को भी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में किसी को भी ऊपर जाता हुआ देख देखकर खुश नहीं होते हैं इस वक्त पाकिस्तान में फिर जैसे कहा था कि सेम सिचुएशन चल रही है जो अमेरिका ने रिजीम चेंज किया पाकिस्तान में जो एक हुकूमत को गिरा के दूसरी जो पपिट हुकूमत जो बीच में आया था पपिट जिसमें मैंने कहा था वो पपिट हुकूमत है और वो पपिट भी है था क्रिमिनल भी है क्रिमिनल तो वो हैं वो सही लोग नहीं लेकिन पपिट हुकूमत बड़ा अच्छा वर्ड है कि पपिट को बिठा दिया गया ला के और जो कुछ उससे कहा जा रहा है वो पपिट वही आवाम के साथ कर रहा है तो और इस वक्त इमरान खान जो हैं वो इस पर पूरा मुकाबला कर रहे हैं और हमें पूरा बिलीव है कि वो इन जीतेंगे और जो इस वक्त तुर्की के साथ सारे मसले मसाइल हैं वो भी इनशाला बहुत जल्द रिजोल्व होने वाले हैं हमें यही पता चल रहा है तो वेरी नाइस वीडियो लेकिन दिस नॉट समथिंग न्यू फॉर अस क्यों फिर मैं भी यही कहूँगी क्योंकि नेटो का मैं काफ़ी दिनों से न्यूज़ में भी मैंने मैं सुन रही हूँ कि नेटो के साथ ये मसला था क्योंकि तुर्की कुछ दो कंट्रीज़ हैं उनके लिए स्टैंड ले रहा है और नेटो में एंटर होने के लिए आपको क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बुरे हालात होने की वजह से जब नेटो में भी शामिल हो गया क्योंकि वो उसमें था लेकिन जो है अब वो तुर्की इस काबिल है कि वो अपने फैसले खुद कर सकता है और ये सबको पता है कि कौन किस मुल्क में क्या क्या कर रहा है हर मुल्क को पता होता है लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से जो है मुल्क जो है वो एक तरह से साथ दे रहे होते हैं या फिर चुप कर जाते हैं तो तुर्की में भी लालच दिया जाता है हाँ, उनको तुर्की में भी यही हुआ लेकिन अब तुर्की इस तरह है कि वो स्टैंड कर चुका है तो यही आखिर में भी ये क्वेश्चन किया गया था कि क्यों जो है हमें इतना दबाया जा रहा है या हमें हमारे साथ क्यों इस तरह किया जा रहा है और क्यों ये कर रहा है बाकी मुल्क ठीक है उसको दबाना है क्यों का एक है जवाब के वो किसी को भी फलता फूलता नहीं देखना चाहता वो चाहता है कि मैं सब पे होल्ड करूँ मैं ही सबके ऊपर सुपर पावर रहूँ जो कि बहुत जल्द सब खत्म होने वाला है इनशाला तो क्योंकि अल्लाह बहुत मतलब सबसे बड़ा अल्लाह है उसके बाद जो भी है लेकिन सबसे बड़ा अल्लाह ही है उसी उसी की ताकत है और उसी की हुकूमत है तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया है इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है गैर जेकुलर टी को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घर महफूज रहेगा